Hi all, welcome to Learn CSIT. In this number discussion, we will topic Divide and Conquer Method. In the Divide and Conquer Method, we will talk algorithms that design a technique, or an approach to Divide and Conquer Methods. Divide and Conquer Methods are used to design algorithms that we can design algorithms. Okay. In the Divide and Conquer Method, there are three steps. This is Divide, Conquer, Combine. Okay, divide and conquer method is the main steps. Divide, conquer, combine. Divide, in the general, divide the problem into a number of sub-problems that are smaller instances of the same problem. Okay, that is why we have a problem large. That is why we have to divide the sub-problems. Okay, that is Divided into small sub problems. Then conquer means in the e conquer method and the e sub problems solve independently solve the method and then the other step on e conquer in the okay. Next step and then combine. Combine the solution to the sub problems into solution for the original problem. That is combining all the solutions of sub problems into a solution of the whole. Okay. That is all sub problems in the solutions combine to the original problem in the solution. Okay. Divide and conquer method in the parayana algorithm present chayana or approach aana. Three steps are the divide, conquer, combine. Divide the original problem in smaller sub problems. Okay. Then, the conquer method is the sub problems in the solutions. Okay. Combine step length is the solutions along the combine the original problem in the solution. This is the divide and conquer method. So, we have a picture of the divide and conquer method in the working way. One main problem is that main problem is divide into sub-problems. So, if there is a sub-problem, there is a sub-problem. So, first step is to divide. That is, main problem is large. Okay, main problem is large. That is, we divide into sub-problems. One is the two sub-problems. That is, it depends on the application. Application depend on the character sub problems. Extra sub problems are known to the car combat. Okay. In e sub problems in the solution are can solve another. So solve the sub problems in the solution can come to the keep. E method on a conquer in the arena. Okay. Rather divide the generation sub problems in the sub problems in the solution can do the kin and conquer in the arena. Next is up and down. E solutions in Ella number combine jena in the main problem in the solution can do the kin on the e sub problems in the solutions and now the combine jena. So one step either can. Divide, conquer, combine. Okay. Now, the main problem is that the sub-problem is divided. If you have two sub-problem, we will divide the application to the sub-problem. Then, we will calculate the solution to the director. We will not do that. Because, we have the sub-problem and we will divide the sub-problem again. Okay. Okay. The problem is the sub-problem. Okay, in the other part, this sub-problem is large and we can again divide it. If you take this picture, this sub-problem is going to divide it and it will be the sub-problem. And then, that sub-problem is large. So, we can divide this sub-problem. Okay, if you think about it, we can divide it as a main problem. 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 That is why the sub-problem is large. Then, we can divide it as a main problem. Then, one sub-problem is the solution. We can divide it as a main problem. Okay, this is the main idea of the concept. अल्गोरिथम का कंट्रोल अब्स्ट्रैक्शन आने को देते रहेंगे ना इन्हें कंट्रोल अब्स्ट्रैक्शन में जा इधर ये डिवाइड एंड कंट्रोल मेथड ने अल्गोरिथम में क्रीडी लोग अप्रेसेंट ये देखेंगे ना लेकिन डिवाइड एंड कंट्रोल का पैटर्न वन नोट और अल्गोरिथम स्ट्रक्चर लोग अप्रेसेंट ये देखेंगे ओके तो ये क्या बनता है ना इफ स्मॉल पी देन रिटर्न एस ऑफ पी स्मॉल पी मीन चाहिए ना तो हमारा प्रॉब्लम है ना पारा ही ना तो पी आई टेड का ओके प्रॉब्लम है ना पारा ही ना तो पी आर ना देखिए 
സോ അത് സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്യർ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണ ആവശ്യമുണ്ട് ഇല്ല അപ്പോ സോ ആ സ്മോൾ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എസ് ഓഫ് പി ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം റിട്ടേൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് സ്മോൾ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഡിവൈഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എൽസ് കേസ് എൽസ് കേസ് എന്താ പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് പി ഇൻറ്റു സ്മോളർ ഇൻസ്റ്റൻസ് പി വൺ പി ടു പി കെ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ഓക്കെ അതായത് സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്യർ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ എസ് വൺ എസ് ടു അപ് ടു എന്താണ് എസ് കെ വരെ നമ്മൾ സബ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ ഈ സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടും പി എന്ന പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആവും ക്ലിയർ അതായത് ഒരു ലാർജ് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ മെയിൻ പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് ലാർജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ സ്മോൾ സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് സ്മോളർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പി വൺ പി ടു അപ് ടു പി കെ വരെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ എന്താണ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്യൂർ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്യൂർ മെത്തേഡിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേർജ് സോട്ട് ക്യൂബ് സോട്ട് ബയൻറി സെർച്ച് സ്ട്രാസിൻ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫൈൻഡിംഗ് ദ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ഓഫ് സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇത്ര മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ഇത്രയായിരിക്കും ഓക്കെ